داستان تکامل چشم یکی از اون موضوعاتیه که از گذشته تا امروز محل جنگ خلقتگراها با طرفداروی فرگشت بوده. امروز ما هم میخوایم وارد این بحث جالب بشیم ببینیم کی درست میگه. اول مسیر فرگشت چشم رو طبق نظر تکاملگراها دنبال میکنیم. بعدش میریم سراغ نظر خلقتگراها ببینیم استدلالشون تو این زمینه چیه. در نهایت هم یه نگاهی میندازیم به موجوداتی با عجیب ترین چشم ها. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده. شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک تو پروژه های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن. از جمله پروژه های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. چشمای اولیه فقط میتونستن فرق بین تاریکی و روشنایی رو تشخیص بدن. اینکه این اعضای ساده چطور تبدیل شدن به چشمای پیچیده امروزی هنوزم به طور کامل حل نشده ولی با این حال از جنها، فسیلها، مراحل رشد جنین موجودات اطلاعاتی به دست آوردیم که تا حدود زیادی تونسته مسیر کلی رو نشونمون بده احتمالا اولین نمونه های چشم حدود 600 میلیون سال پیش داخل موجودات تکسلولی ایجاد شده پروتین های حساس به نور تو یه نقطه از این سلول ها متمرکز شدن که نتیجه شده تشخیص نور از تاریکی. پس این عضو ساده نمیتونست چیزی رو ببینه. کاربرد اصلیش تنظیم ریتم شبانه روزی فعالیت های اون سلول بود. انرژی که این پروتین ها از فوتون های نور دریافت میکنن باعث ایجاد تغییراتی تو ساختارشون میشه. یه نمونه معروفش پروتئینیه به نام اوبسین که تو چشمای خیلی از جانداران هست از جمله خود ما اما این موجودات فقط مال 600 میلیون سال پیش نبودن همین الان هم حضور دارن یه تکسلولی به نام اوگلنا که معمولا تو آبهای راکت پیدا میشه یه عضو کوچیک قرمز رنگ داره حاوی پروتئین های حساس به نور که بهش میگن آیسپات یا نقطه چشمی این چشم اولیه شدت و جهت نور رو تشخیص میده بعدش چون مغزی وجود نداره اطلاعات رو مستقیما میده به یه عضو مجمانند که برای حرکت کردن استفاده میشه اینجوری شنا میکنه به سمت نور تا بهتر بتونه فوتوسنتز انجام بده جلبک های تکسلولی هم از این نقاط چشمی دارن دلیل رنگ قرمز مایل به نارنجیشون اینه که رنگ دانه های حاوی کاروتنوید ها تو این نقاط چشمی جمع شده که به جذب نور کمک میکنه. سلولای گیرنده نور تو شبکیه چشم ما هم حاوی همین کاروتنوید هاست که از موادی مثل هویج یا کدو یا زرده تخم مرغ جذبش میکنیم. پس گام اول این بود که نقاط چشمی تشکیل شد که حاوی پروتین های حساس به نور و رنگ دانه ها بود. گام بعدی این بود که تو یه بخشی از بدن موجودات چند سلولی اولیه تراکم این سلول های بینایی بالا رفت. این حالت ابتدایی همون چیزی بود که به عنوان شبکیه میشناسیم. یعنی گروهی از سلول های حساس به نور. الان موجوداتی به نام خارج هست همچین چشم های ساده ای دارن. پیشرفت بعدی که اتفاق افتاد باعث شد تکامل چشم وارد دو تا مسیر متفاوت بشه. چشم ساده و چشم مرکب. اول مسیر مربوط به چشم ساده رو توضیح میدم. بخش حاوی سلول های حساس به نور یا همون شبکیه ابتدایی کم کم شروع کرد به گود شدن. چون این حالت باعث می شد تشخیص جهت نور یه مقدار بهتر بشه. الان کرم تخت سیستم بیناییش این شکلیه. هرچقدر این حفره امیغتر شد و تعداد گیرنده های نوری داخلش بیشتر شد، قدرت بینایی هم افزایش پیدا کرد. اما از یه جایی به بعد دیگه امیغتر شدنش خیلی مفید نبود. به جاش دهنه این حفره شروع کرد به جمع شدن. اینجوری بازم تشخیص جهت نور بهتر شد. چون پرتوها دیگه مجبور بودن از یه سوراخ کوچیک عبور کنن. وضوح تصویر هم افزایش پیدا کرد. میتونستن یه دید تاری از محیط اطرافشون داشته باشن. نمونه امروزی این نوع چشم ها تو موجودی به نام ناتیلوس وجود داره که معروف به فسیل زنده چون از حدود 400 میلیون سال پیش تا الان تغییر چندانی نداشته. چشماش از یه حفره با دهنه تنگ ساخته شده که داخلش هم با آب دریا پر میشه. 
البته این تماس مستقیم حفره چشم با محیط خارجی میتونه مشکلاتی مثل آلودگی یا عفونت ایجاد کنه. با گذشت زمان یه لایه مخاطی شفاف روی این سوراخ رو پوشون. از نمونه های امروزی این نو چشم میشه به کرم مخملی اشاره کرد. تو این حالت پرتوهای نور تقریبا به اندازه همون سوراخ چشم به شبکیه میرسه. برای اینکه این, این پرتوها متمرکز بشن و تصویر بهتری تشکیل بشه نیاز به یه لنز یا عدسی داریم. از رسوب پروتئینی به نام کریستالین تو این قسمت عدسی تشکیل شد و به مرور زمان پیچیده تر شد. یه نمونه امروزی از چشمهایی با عدسی اولیه حلزون دریاییه. چالش های مختلف همچنان باعث شد تغییرات و پیشرفت های زیادی اتفاق بیفته تا برسیم به چشم های پیشرفته. مثلا اطراف عدسی بافتی تشکیل شد که میتونه زخامتش رو تغییر بده تا فکوس بهتری داشته باشه. بعضی از موجودات هم به جای تغییر زخامت عدسی حرکتش میدن به عقب و جلو. تشکیل انبیه یا همین بخش رنگی چش کمک کرد تا نور ورودی کم و زیاد بشه. به طور خودکار تو نور زیاد دریچه چشم یا همون مردمک رو کوچیک میکنه تو نور کم بازش میکنه تا بهتر ببینیم. یه بخش دیگه که تو بیرونی ترین قسمت چشم اضافه شد قرنیه بود که اینم باعث دید واضحتر و تمرکز بهتر پرتوهای نور میشه. به این چشم های پیشرفته چشم دوربینی هم گفته میشه چون عملکرد شبیه دوربین عکاسیه تو این مسیر تکاملی سلول های گیرنده نور هم به دو تا دسته کلی تقسیم شدن میله ای و مخروطی تفاوت اصلیشون تو اون قسمت دریافت کننده نوره که از صفحاتی پر از رنگدانه تشکیل شده رنگدانه هایی حاوی همون کاروتنوید ها که در موردش صحبت کردم برخورد نور به این رنگدانه ها واکنش های شیمیایی ایجاد میکنه و باعث میشه یه پالس الکتریکی از طریق عصب ها ارسال بشه به مغز. تعداد این صفحات حاوی رنگدانه تو سلول های میلهی بیشتره. برای همین این سلول ها نسبت به نور حساس ترن. نور بیشتری رو جذب میکنن. پس تو محیط های کم نور کارایی خوبی دارن. از اون طرف سلول های مخروطی به خاطر تعداد کمتر صفحات رنگدانه و این شکل مخروطیشون نور کمتری جذب میکنن برای محیط های خیلی روشن مناسبن. یه قابلیت دیگهشون اینه که نسبت به رنگ های مختلف حساسن چون انواع مختلفی دارن و به هر فرکانسی واکنش متفاوتی نشون میدن. هرچقدر تعداد این سلول های مخروطی تو چشم یه موجود کمتر باشه رنگ های کمتری رو میتونه ببینه. خب چیزی که تا الان بررسی کردیم چشم ساده بود. اون یکی مسیر باعث ایجاد چشم های مرکب شد که الان تو خیلی از حشرات میتونیم ببینیم. تو چشم های ساده سلول های گیرنده همه با هم داخل یه فرو رفتگی قرار گرفتن اما تو چشم های مرکب اطراف هر سلول یه محفظه ایجاد شد که بهش میگن اوماتیدیوم هرچقدر تعداد این اوماتیدیوم ها بیشتر شد دید بهتر و واضحتری ایجاد کرد اولش بدون لنز بودن که نمونه امروزیش صدف عرشه داره بعدش داخل هر اوماتیدیوم یه لنز ساده تشکیل شد و تمرکز پرتوهای نور بهتر شد. مراحل تکامل این نوع چشم ها نسبت به چشم های ساده پیچیده تر و مبهم تره. در نهایت به چشم های مرکب پیشرفته ای رسیدیم مثل چشم پروانه ها، سوسک ها یا میگو و لابستر که تا حدود زیادی میتونن تصاویر رو تشخیص بدن اما اصلا به خوبی چشم های ساده دوربینی نیستن. هم خیلی بزرگن، هم وضوح تصویرشون پایینه، هم آسیب پذیرن، هرچی که هستن برای این موجودات مناسبن. حالا میتونیم بریم سراغ نظر خلقتگراه ها یا طرفدارای طراحی هوشمند که معتقدن چشم موجودات توسط یه هوش برتر طراحی شده. اولین و مهمترین ایرادی که خلقتگراه ها مطرح میکنن، اینه که اگه چشم های پیشرفته از یه چشم ساده اولیه تکامل پیدا کردن پس توی بازه زمانی طولانی نصف نیمه بودن این چشم ناقص به چه دردی میخورده؟ چون الان تمام اعضای چشم مثل عدسی، قرنیه، انویه، شبکیه اینا همه باید وجود داشته باشن تا ما بتونیم یه دید واضح و تمیز داشته باشیم 
این ایده معروف به پیچیدگی غیرقابل کاهش یعنی ساختار چشم ما اونقدر پیچیده است که نمیشه هیچ قسمتیشو کم کرد چون دیگه کار نمیکنه این موضوع فکر داروین هم حسابی مشغول کرده بود تو کتاب معروفش منشأ گونه ها داروین میگه که توانایی های چشم برای فوکوس کردن کم و زیاد کردن نور ورودی یا موارد دیگه وقتی که میخوایم بر اساس انتخاب طبیعی توضیحشون بدیم بیمنی به نظر میاد خیلی از خلقت گراها به همین جملات استناد میکنن که داروین خودش هم نتونسته چیزی به پیچیدگی چشم رو با فرگشت و انتخاب طبیعی توضیح بده اما به یه قسمت دیگه از حرفاش دقت نمیکنن داروین اعلام میکنه که اگه بتونیم مراحل میانی تکامل چشم رو پیدا کنیم که هر کدومشون برای اون موجود تو اون زمان مفید بوده این مسئله پیچیدگی غیرقابل کاهش حل میشه ولی مشکل اینجاست که اندام های نرمی مثل چشم خیلی به ندرت پیش میاد که تبدیل به فسیل بشن. تازه اگرم بشن، فشار زیاد این لایه های رسوبی باعث میشه قسمت های نرم بدن شکل خودشون رو از دست بدن. یه چیزی مثل عدسی چشم واقعا نمیتونه تبدیل به فسیل بشه و شکل عدسی مانند خودش هم حفظ کنه. برای همین ما نمیتونیم از روی فسیل ها تغییرات چشم رو دنبال کنیم ببینیم چی شده که مثلا چشم های اولیه دارای عدسی شدن. سه تا چیز دیگه هست که بیشتر میتونن کمکمون کنن. یکی جن های مربوط به بینایی تو موجودات مختلفه، یکی بررسی تغییراتیه که تو چشم جنین موجودات اتفاق میفته، یکیش هم پیدا کردن نمونه های اولیه چشم تو موجودات امروزیه که همونطور که اول ویدیو دیدیم هر کدوم از مراحل تکامل چشم رو میتونیم تو جاندارانی که امروز زندگی میکنن ببینیم. یه چشمی که از دید بعضی یا ناقصه برای اون موجود کار خودشو انجام میده مثلا الان بعضی از حیوانات چشمشون عدسی نداره ولی همچنان زندن و نسلشون داره ادامه پیدا میکنه پس این بحث پیچیدگی غیرقابل کاهش به نظرم منتفیه نظر شما چیه؟ موضوع بعدی که خلقتگره ها بهش استناد میکنن اینه که همون فسیل های محدودی که داریم نشون میده که چشم های پیشرفته خیلی زود ظاهر شدن. مثلا فسیل مربوط به چشم یه تریلوبیت یا ترایلوبایت که مربوط به دوره کامریان میشه نشون میده که یه چشم مرکب داشته که چندان هم ساده نبوده. زیست شناس های تکاملی هم این موضوع رو قبول دارن. از روی شواهد اینطور نتیجه گیری میکنن که مدت زمانی که طول کشیده تا از چشمای ابتدایی برسیم به چشمای پیشرفته خیلی کوتاه بوده حتی کمتر از یک میلیون سال به نظر میاد کامبریان که یکی از دوره های زمین شناسی از حدود 540 تا 480 میلیون سال پیش دوره رشد و شکوفایی چشم موجودات بوده عواسط این دوره یعنی تقریبا 500 میلیون سال پیش تعداد و گوناگونی موجودات زنده به طور شدید و انفجاری افزایش پیدا کرده که معروف شده به انفجار کامبریان دلایل مختلفی برای این انفجار معرفی کردند که یکیش مربوط میشه به بحث امروز ما یعنی بینایی اسم این نظریه هست کلید نور حرفش اینه که تو این دوره چشم دار شدن بعضی از موجودات باعث شد یه رقابت خیلی شدید ایجاد بشه که سرعت فرایندهای تکاملی رو افزایش داد نتیجهش این شد که چشم ها که نقش خیلی مهمی تو این رقابت ها داشتن به سرعت پیشرفت کنند. یعنی در واقع ادعا میکنه که دلیل انفجار کامبریان بینا شدن موجودات بوده ایراد بعدی خلقتگره ها اینه که اگه چشم ها به مرور زمان پیشرفت میکنن چرا همین الان موجوداتی داریم با چشم های ساده؟ ماهی مرکب و ناتیلوس هر دوشون جزو سرپایان محسوب میشن. اولی به خاطر چشم های خیلی پیشرفتش معروفه در حالی که ناتیلوس از چندصد میلیون سال پیش تا الان یه چشم ابتدایی بدون عدسی داره. اینکه چرا چشماش تو همین حالت باقی مونده و پیشرفته تر نشده سوالیه که ذهن خیلی ها رو مشغول کرده اگه بخوایم با فرگشت و انتخاب طبیعی جواب بدیم باید بگیم که ناتیلوس برخلاف پسرموش نیازی به چشمای پیشرفته تر نداشته از نظر محیط و سبک زندگی فشار انتخابی بهش وارد نشده که چشمای کاملتری رو توسعه بده 
ما حتی موجودات زیادی داریم که چشمای خودشون رو کاملا از دست دادن چون نیازی بهش نداشتن. یه نمونه عجیبش یه نوع ماهی به نام قارماهی کور که داخل قارهای تاریک زندگی میکنه. تو روزای ابتدایی زندگیش چشم داره اما کم کم جنهای مربوط به بیناییش از کار میفتن تا اینکه در نهایت چشماشو کاملا از دست میده و کور میشه. احتمالا الان وسط یه تغییر تکاملیه شاید بعد از هزاران سال دیگه کلن کور به دنیا بیاد اما غیر از ایراداتی که مطرح میکنن به استدلالای طرفداره فرگشت هم جوابایی میدن که بعضی وقتا واقعا قانع کننده نیست یه نمونهش در مورد شباهت جنهای مربوط به بینایی تو موجودات مختلفه آزمایش ها نشون میده که یه سری جنهای قدیمی وجود داره که بین موجودات چشمدار مشترکه. دانشمندا از این موضوع اینطور نتیجه گیری میکنن که این جنها مربوط به اون چشمهای ساده اولیه بوده. اما با گذشت زمان هر کدومشون چشمشون رو اونجوری که نیاز داشتن توسعه دادن. بعضی ها نیاز به لنز داشتن، بعضی ها انبیه و قرنیه هم اضافه کردن. ولی یه دست طرفدارای طراحی هوشمند دلیلی که برای این موضوع میارن اینه که این شباهت های ژنتیکی برای صرفه‌جویی موقع طراحی توسط یه خالق بوده یه بخشی از جنهای مربوط به بینایی موجودات مختلف رو یکسان قرار داده بقیهش متفاوته یکی دیگه از اختلافات مهمی که بین خلقتگراه ها و تکاملگراه ها وجود داره چشم که به نظر میاد مسیر تکاملی متفاوتی رو طی کردن ولی در نهایت شبیه هم شدن. نمونه جالبش چشم سرپایان و مهردارانه. مثلا چشم انسان و اختاپوس هر دوشون هم لنز دارن هم ماهیچه های تنظیم کننده لنز هم انبیه و شبکیه و بقیه موارد. حتی تو عدسی هر دوشون از همون پروتئین کریستالین استفاده شده. اما این دوتا چشم با وجود شباهت خیلی زیادی که دارن کاملا مستقل از همدیگه تکامل پیدا کردن. هم جنها این موضوع رو نشون میدن هم بررسی مراحل رشد جنین. یعنی اون ساختارها و سلولهایی که تو جنین انسان باعث ایجاد چشم میشه کاملا متفاوته با اون چیزی که تو جنین اختاپوس یا ماهی مرکب چشم رو ایجاد میکنه. پس تمام شواهد نشون میده که این دوتا چشم از یه نقطه متفاوتی شروع کردن اما در نهایت به یه چیز مشابهی تبدیل شدن. تو خیلی از موجودات دیگه هم این موضوع دیده میشه. طوری که از نظر زیستشناس های تکاملی چشم موجودات بیشتر از چهل بار به طور مستقل از همدیگه تکامل پیدا کرده. خلقتگراه ها این فرگشت های جداگانهی که به نتایج مشابهی رسیده رو نمیپذیرن. حالا که صحبت از شباهت چشم انسان و اختاپوس شد، بد نیست در مورد یکی از ایراداتی که تو چشم خودمون وجود داره صحبت کنیم. شبکیه چشم ما طوریه که اون قسمت از سلول های حساس به نور که مسئول جذب نوره به سمت بیرون چشم قرار گرفته. این حداقل دو تا مشکل ایجاد میکنه. یکیش اینه که عبور نور از این موانع باعث میشه کیفیت بینایی پایین بیاد، یکیش هم اینه که عصبهای این سلول های پشت و رو باید از یه نقطه ای از شبکیه خارج بشن و برن بیرون. این نقطه که هیچ سلول گیرنده ای نداره معروف به نقطه کور. اما چشم اختاپوس هیچ کدوم از این مشکلاتو نداره. سلول های شبکیهش سر و ته نیست. بخش دریافت کننده نورشون دقیقا داخل چشمه. پس مانعی سر راه پرتوهای نور نیست نقطه کوری هم وجود نداره. بنابراین اگرم صحبت از طراحی باشه به نظر نمیاد چشم ما یه طراحی پرفکت و بهینه داشته باشه. هم دلایل خلقتگراها هم تکاملگراها هر دوشون خیلی زیادن. فرصت نمیشه توی یه ویدیو 20 دقیقه ای از همشون صحبت کنم. پس اگه شما هم دلایل بیشتری برای هر کدومشون دارید لطفا تو کامنت ها بنویسید تا بهتر بتونیم نتیجه گیری کنیم. یه موضوع جالب دیگه شکل متفاوت مردمک چشم تو موجودات مختلفه. بعضی مردمک عمودی دارن، بعضی افقی، بعضی ها دایرهی. مردمک دایرهی فکوس خوبی میتونه ایجاد کنه. اما تو کم و زیاد کردن نور ورودی حالتهای دیگه هستن که بهتر عمل میکنن. 
مردمکایی که به شکل یه شکاف هستن تو روشنایی شدید روز میتونن تا حد خیلی زیادی جمع بشن تو تاریکی شبم میتونن حسابی باز بشن تا نور زیادی وارد بشه خیلی از حیوانات شکارچی مثل گربه یا مار شکاف مردمکشون عمودیه که باعث میشه بتونن روی ناحیه کوچیکی فوکوس کنن و فاصله خودشون از شکار رو بهتر تشخیص بدن از اون طرف مردمک حیواناتی که معمولا شکار میشن افقیه تا دید وسیعتری داشته باشن و حواستشون به محیط اطرافشون باشه البته شکل مردمک به همین ستا محدود نمیشه مثلا ماهی سپیداج یا کاتلفیش مردمکایی داره به شکل حرف W تو بعضی از مارمولکا هم شبیه یه شکاف دندونه داره به عنوان آخرین بخش این ویدیو بد نیست یه نگاهی بندازیم به چند تا از موجوداتی با عجیبترین چشم ها گل سرسبدشون یه ماهی دریاهای عمیق به نام چشم بشکهی سر این ماهی کاملا شفاف شده چشماش رفتن داخل سرش و چرخیدن به سمت بالا تا زمانی که تو اعماق اقیانوس شنا میکنه حواستش کاملا به بالای سرش باشه کلا تو دریاهای عمیق موجودات عجیبی پیدا میشن یه نمونه دیگهش ماهی مرکب توت فرنگیه که به خاطر شباهت پوستش به توت فرنگی این اسمو بهش دادن یه چشم بزرگ زرد داره که نشونه میگیره به سمت بالا تا سایه موجوداتی که بالاتر شنا میکنن و تشخیص بده یه چشم کوچیک آبی رنگ هم داره که تنظیم میکنه به سمت کف اقیانوس تا نور ماهی های پایین تر رو ببینه یعنی هم تمرکز میکنه رو بالا هم رو پایین تا بتونه شکار مناسب رو پیدا کنه. بعدی ماهی چار چشمه که هر چشمش به دو بخش تقسیم شده. یکی برای دیدن زیر آب، یکی هم برای دیدن روی آب. هر بخشی مردمک و شبکیه خودشو داره. میتونه بالا و پایین سطح آب رو به طور همزمان ببینه. تو این ویدیو سعی کردیم هم نظر طرفدارای فرگشت رو بشنویم هم طراحی هوشمند من تا جایی که تونستم موارد مهمش رو گفتم اما خب خیلی بحث بزرگ و پیچیده ایه در نهایت هر کسی با منطق خودش تصمیم میگیره که کدومو انتخاب کنه فرگشت یا طراحی هوشمند